paste your name. Okay? So, kita ba? Nakikita nyo, class? Is it uh, visible to you on your screen? Okay, so ipin nyo na lang. Mas mainam kung ipin nyo na lang iyan. Okay? So again, we are in the quarter 1, module 5, lesson 1 of agricultural crop production. Uh -huh, and uh, this is in TLE class. And again, our topic for today is um, all about collect farm waste. So October 14, that is... I'm sorry, hindi ko napalitan na today is uh, October 19 na. So, October 19, 2021 via Google Meet. Okay? So, just uh, screenshot this para alam nyo kung ano yung topic natin ngayon. So, next. Okay. Our lesson objectives. As I, I have said last time, Lesson objectives. These are the um, these are the uh, objectives, or these are what are the expected competencies sa inyo after this uh, class or after this lesson. Ano yung inaasahan na com competencies na maaaring yung matutunan after this lesson? So we have this. At the end of this lesson, you are expected to, or you are able to, number one, prepare tools and materials for collection of farm waste. So, inaasahan kayo na dapat ninyong malaman na ano ba dapat yung mga tools na kailangan. Pagdating naman sa pagkukolekta ng mga dumi, ng mga waste, ng mga basura, sa ating mga farm. So, may, mamaya malalaman natin. Uh, malalaman natin yung kung ano-ano nga ba yung mga gamit na dapat gamitin. Mga tools na dapat gamitin. Farm tools specifically para sa pagkukolek ng farm waste. And number two, you are expected to collect waste following occupational safety and health standard and waste collection requirements and plan so OSHS or occupational safety health and health standard ito yung kumbaga uh, sinusunod ng mga farmers sinusunod na standard at mamaya malalaman natin ano ano yung mga standard na yun so uh, ito ay ginawa para standard pagbabasehan 'di ba sa pag um, mga dapat gawin 'di ba mga kumbaga health protocols safety protocols 'di ba sa ating farm and number three, last uh, collect dangerous and hazardous waste following naman the hazmat protocol so later on you will know what is hazmat protocol what is occupational safety and health standard and the other one the os s ah, oh -S -S, okay so next let us proceed what is it what is a farm waste so diba as i have said yung ating topic collect farm waste ano kaya yung unang pumasok sa isipan natin Ano nga ba yung farm waste? So, let us determine what is farm waste. Let us define. So, it says here that farm waste is refuse from agricultural crop production. Typically, or typically, farmers will use more than one method to dispose of their waste and utilize the collection by reusing, recycling, and decomposing with the help of the tools and materials. So, sabi dito, ang farm waste, ito yung mga exists, ito yung mga refuses from the farm or from the agricultural crop production. So, um, minsan, the farmers daw ay gumagamit ng wa, uh, one or more method para magdispose ng kanilang mga waste and mag-utilize or i-maintain 
di ba? So, kumbaga, i-control yung mga, um, mga waste by reusing, di ba? May iba't iba tayong method, reusing, recycling, and decomposing. Sa tulong, syempre, ng mga ginagamit nating farm tools and materials, okay? And, um, Lian, are you there? Uh, can you please read the slide, the presentation? Okay, so OHSS, sabi dito, it is a, cr a cross-disciplinary area concerned sa pagpaprotect ng safety, health, and welfare ng mga farmers, ng mga tao na nai-engage sa kanilang trabaho, just like our farmers. So, sakop din ng OHSS ang mga farmers. For instance, in collecting waste, di ba? So, sa pagkukolekta ng waste, pagkukolekta ng basura, pagkukolekta ng mga chemicals, uh, liquid waste, or solid waste, may mga sinusunod din, yung mga farmers. And ito nga yung occupational health and safety standards, okay? So, ito, sa ating community, Pagdating sa Clean and Green Program, yung mga yon Clean and Green Program, ano pa, yung um, Waste Management Program, ganun din sa farming, ganun din sa agricultural crop production. Meron din tayong mga sinusunod na health and safety standards. Okay? Next tayo. So, what are the tools in collecting farm waste? Ano-ano kaya yung mga tools na ginagamit natin? Tools class ha, tools. So, last time we tackled all about the farm tools and equipment. Ngayon naman, mas deeper na. Ano yung gamit nila pagdating naman sa pagkukolekta ng farm waste? Okay. So, we have number one. We have the rake. Okay. So, are you familiar with that? The shovel. The spade. The spading fork and wheelbarrow. So as you can see, these are just the basic tools, di ba? Basic tools or in preparation or in preparatory level ng pagkukolek ng waste. Okay, so let us define. So ano ba yung mga talagang gamit nila sa, uh, fa, uh, in collecting farm waste? Okay, so number one. We have the rake. Rake is used for cleaning the ground and leveling the topsoil. Diba? So cleaning the ground. Ibig sabihin, it is um, in the it's responsible for collecting. So pagkukolek, paglilinis, pagkuha, pag-iipon. Ganon. Diba? So most of you alam kung paano gamitin yan. Next tayo. Number two, we have the shovel. Aba, ginagamit din pala ang pala sa pagkukolek ng farm waste. So, paano? Paano ginagamit ang shovel sa pagkukolek ng farm waste? Okay? So, it says here that shovel is used in removing trash. Removing trash. Remember, guys? Remember, class? Removing trash, digging loose soil, moving soil from one place to another, and for mixing soil. So, let us disregard the moving soil from one place to another and for mixing soil. Let us focus on that. It is used in removing trash. Pag-aalis ng mga kalat. So, halimbawa, yung manures. Hindi ba? Yung mga naipon yung na-decompose. Hindi ba? So, di ba ginagamit yun for organic purposes, organic farming purposes. And kailangan natin ng pala, di ba? Para mailipat natin kung saan man natin uh, ilalagay. 
Okay, number three. The spade. So, so ito na. Nagkatalo-talo na naman tayo dito sa shovel as at uh, spade. So, ganun din ang gamit niya. It is used for removing trash or soil, digging canals, and mixing soil. Ganun din ang gamit niya. So, um, nakadepende na lang ito kung ano yung available. Available na uh, nasa, na nasa inyo. Diba? So, dyan, uh, same, silang, same lang sila ng they are almost the same. Shovel and spade in uses in terms of collecting farm waste. Okay? So, next tayo, spading fork. It is used for loosening the soil, digging out, and turning over the materials in a compost heap. So, di ba? Compost heap. What is meant by compost heap? Di ba? Ito yung uh, isang hukay na kung saan dito nilalagay yung mga nabubulok na mga basura, trashes, and waste. Okay? So, makakatulong ito sa um, pag-iipon, pagko-collect ng farm waste. And then last, we have the wheelbarrow. So, as I said last time, instead na sako, di ba kasi tayo, karamihan tayo, karamihan sa atin, um, yung sako, di ba, ilalapag natin yung sako, and then after that, sa ilalapag natin sa lupa, after that, yun yung nakasanayan na natin na after mong mapuno yung sako na nakalapag, yun na yung bubuhatin natin. But, instead of our convenient, or conveniency, convenience rather, we have this wheelbarrow for holding trash, fertilizers, planting materials, and others. So, di ba, mas mapapadali. Kesa yung sa sako, sasakit pa yung likod mo, nakayuko ka pa. Di ba? While, meron naman tayong wheelbarrow. Di ba? In, that is the, uh, it is necessary or collecting farm waste para mas mapabilis. So, kaya nga tools, di ba? Para mas mapabilis yung ating gawain uh, to make us uh, uh, being easy or being chill in our work. Okay? So, next tayo class. After we have tackled the tools that is used in collecting farm waste, now we are uh, about to tackle here naman yung mga materials. Ano-ano naman yung mga materials used in collecting farm waste? So, you have number one, pwedeng pakibasa. Uh, are you there? Matt Wayne. Matt Wayne, pakibasa. Lahat. Okay, so thank you, Matwain, for reading. So, malalaman natin, ano ba yung mga gamit? At ano-ano nga ba yan? So, I have uh, search pictures para mas mafamiliarize kayo kung ano-ano nga ba yan. So, most of you, alam na yung mga yan. But the others, um, tignan natin. I-figure out natin. Ah, meron pala sa bahay nito. Di ba? Yung mga ganong bagay. So, first, we have the containers. Ano ang gamit ng containers pagdating sa collect, collection of farm waste? So, it is where the processed liquid waste are stored. So, as you can see, processed liquid waste. So, sa mga malalaking farm plus, ito yung ginagamit nila para sa mga um, processed liquid na waste. So, dito yung chemicals, Mga natirang chemicals, mga natirang um, detergents, gano'n. Mga, yun nga, liquid waste, mga patapon na likido na bagay. So, hindi naman po pwede na yung liquid waste mo, ilalagay mo sa sako. Maglilik. <laughs> Di ba? So, kung makikita nyo, ito, hindi po pwede. Kasi, as you can see, hindi siya for um, liquid waste. Ito naman. Ito, ito ang tama. So, yun. That is for liquid waste. Containers. So, any container, basta yun ay um, 
sealed. Yun ay sealed, gumagana pa yung kanyang mga takip, makakapal pa yung kanyang mga uh, sides, di ba? So next tayo, next na ginagamit in collecting farm waste materials, sorry, um, disinfectant. It is used to disinfect the region to avoid contamination. So disinfectant, so most of us naman, may mga disinfectant, may mga, may mga uh, sprayers. So it is, like, it is just like an alcohol. No? But this is more deeper than alcohol kasi um, it is uh, purposely ginawa para sa mga pamatay ng germs, viruses in our farm. So, ito ay ginagamit din sa, limbawa, maghugas ka ng kamay, ito ay ginagamit. Iba pa yun. Alcohol yun. Di ba? Yung sa paghugas ng kamay. Then, meron tayong um, sprayer, alcohol ang laman, di ba? Mga hand sanitizer. So, ito naman is ginagamit naman for sa paligid. Di ba? Sa paligid naman, disinfectant para ma-avoid ang contamination. Halimbawa, ito. Gumamit tayo ng container. Diyan na-stock yung mga chemicals, mga liquid waste, and so on. And then after that, itatapon natin yan syempre. After nating itapon yung mga chemicals, para mas maging malinis at magamit pa natin ulit ang mga containers na iyan, gagamit tayo ngayon ng disinfectant. After nating buhusan, sabunan, and then the disinfectant to avoid contamination. ba? Diba? Okay. So next tayo, yung mga detergents. It is used for hygienic purposes naman. So, meron tayong mga liquid detergents, panlinis dun sa mga ginagamit natin, na mga tools, di ba? Na mga materials, di ba? So, may, pwede yung, ayan o, nakikita niya, joy. <laughs> o pwede yan, mga liquid detergents, mga insecticidal soap, just like that. Di ba? So, yun. For hygienic purposes, para mas malinis. Ganito yan, klase. After mong gamitin yan, uh, container, so, and then, gagamit ka ng insecticidal soap or joy or this uh, detergent. And then after that, gagamit ka na ng disinfectant naman to avoid contamination. So, yun yung process. And then next, sako or sacks. It is where solid waste are placed. So, sabi ko nga kanina, hindi pwede na ang liquid waste ay i-store mo sa sako or ilagay mo sa sako kasi yan ay maglilik. So, ang sako naman, it is purposely made for solid or to place solid waste. Just like yung mga dahon, yung mga manures, just like that. Mga damo, di ba? Diyan ilalagay. So, basically, that is the use of the sack. And next, first aid kit. It is used for urgent uh care of cuts and bruises. Ngayon, bakit kailangan ng napakahalaga na magkaroon ng isang first aid kit sa sa farm or sa ating mga bukid? Alimbawa, ang inyong mag-tatay ay nasugat ng bolo, nasugat ng ng mga matatalim ng tools natin, first aid kit, di ba? Use for urgent Emergency. Emergency. Okay? So, ayan, kung makikita nyo, meron tayong cold pack, meron tayong gunting, pang, uh, pang cut ng mga tips or go, uh, goals, gaze rather. Okay? So, yan. Triangular bandage, yan. Alcohol, meron tayong betadine, yung mga ganyang bag. Meron tayong uh, uh, combined pad, sterile combined pad, di ba? Mga... Ayun, yung bandage, band-aid, band-aid or bandage. So, that is the first aid kit. Kaya, most of the time kasi sa bukid, may mga tatay, mga, mga tatay tayo na susugatan sa paa, sa kamay, di ba? So, ito yung first. And then, lastly, the PPE. It is used to protect oneself from harm. PPE. So, are you familiar with PPE class? Familiar ba kayo sa PPE? 
Okay. Ang PPE, kung makikita nyo, personal protective equipment, meron tayong dust mask. So, ito yung buo. Ito yung buo na uh, overall PPE. So, ang nilalaman niyan, meron tayong dust mask, sporty spectacles, di ba? Yung sa pangmata to protect. Dust mask is to protect yung ating respiratory uh, organs para maprotektahan tayo, lalo na yung may mga hika, just like that may mga problema sa baga. So, nakakatulong to to protect our respiratory organs. And ganun din naman yung sporty spectacles, para siyang shades naman, di ba? So, para naman, uh, this is for protection sa ating mga mata. Okay? And then, the hat. Protection sa ating mga ulo. Ang hat na ito, dapat ay um, makaprotect. Halimbawa, kung may mga malalaglag na sanga, mga malalaglag na bagay. Di ba? And sa init, syempre, sa init. Sa anumang weather condition. And then, ano pa? Next, yung ating gloves. So, may mga purpose yan. May mga special characteristics yung mga yan. Yung gloves na yan. And then, the suit itself. Yung ating sinusuot mismo. And then, yung reflective vests. And then, yung boots. Or yung ating pang panya pa. Diba? So, those are the materials that is used in collecting farm waste. So, let us proceed naman sa tinatawag na waste management. So, ano nga ba yung tinatawag na waste management? Okay. So, waste management is the collection, transport, processing, recycling, or disposal of farm waste such as hay, weeds, twigs, plant materials, and the like. Moreover, dangerous and hazardous waste need to dispose and handle properly like containers of pesticides, herbicides, or fertilizers, empty sacks, used, uh, yung mga nagamit na polyethylene bags, and the plastic sachets. So, ang waste management, ito ay tumutukoy in collection, pagkuha, pagkukulik, transportation, pagdadala, pagpa-process or processing, and recycling or disposal of farm waste. Such as, ano-ano yung mga farm waste class? Ito ay ang haze, weeds, mga damo, haze, yung sa ano, parang ito ay dayami, di ba? So, haze, weeds, twigs, plant materials, mga sanga-sanga, and others okay chicken ah uh, chicken uh, manures mga uh, um, farm manures okay and ganun din naman mayroon din tayong tinatawag na dangerous and hazardous ways sinasabi ko nga ito yung mga pesticides okay uh, herbicides fertilizers chemicals ito yung mga hindi nagamit no empty sacks yung mga plastic bags plastic sachets yon so um those are considered as Dangerous and hazardous waste. Bakit kaya? So as you can see, di ba, yung plastic or yung uh, plastic sachets, yung mga empty sacks, di ba, kung sila ay ibabaon natin sa lupa, matagal bago sila ma-decompose. So they are not intended for decompose, decomposition. Di ba, kasi plastic na, matagal ma-decompose, matagal mabulok. And ganun din naman yung pesticides, herbicides, and fertilizers, dapat mayroon tayong proper um, disposal na tinatawag. So, hindi natin dapat na agad-agad na, ah, eto, fertilizers, itapon mo na lang dyan. Mga expired na fertilizers, itapon na lang dyan, ibaon sa lupa, no. Makaka-apekto yun sa lupa. Ganun din yung pesticides, herbicides na exist. Okay? So, in addition, waste management includes... Preparation and implementation of a management plan. So, ano naman ang manage pl management plan? It is the program that will reduce the risk of pollution and avoid loss of essential nutrients from the farm itself. So, management plan. Ito ay plano kung paano natin i-manage, i-control, i-reduce yung pollution 
and para ma-avoid yung pagkawala ng mga nutrients sa ating farm. So sabi ko nga kanina, di ba mayroon tayong mga chemicals just like um, yung mga excess na pesticides, uh, herbicides, chemicals, fertilizers, hindi natin po pwedeng itapon na lang basta sa bukid, ikalat doon. So, meron tayong proper disposal. Kasi kapag kinalat natin doon, maaari yung ating lupa ay magkaroon ng loss of essential nutrients. Yung mga, um, mga dapat na nutrients ng farm. Imagine, gagamitin mo siya ulit. Diba? Gagamitin mo ulit yung farm na yon sa palay. Diba? So, magkakaroon ka ng problema doon. Magkakaroon ng problema kapag um, yung bukid, tinapunan mo ng mga chemicals na hindi naman dapat na itatapon doon sa bukid. Okay? Maliwanag ba yung class? Maliwanag? Okay, so, so kung maliwanag na ang lahat sa inyo, let us go sa isang quiz. But siguro I will just uh, send it 